హాయ్ అండి నేను శౌర్య మీ అందరూ బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను అలాగే మీరు చూపించే సపోర్ట్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మన కమెంట్స్లో చాలామంది జపనీస్ ఫుడ్ ఎట్లా ఉంటుందో చూపిమన్నారు పైగా టోక్యో స్ట్రీట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో కూడా చూపిమన్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఇవాళ సండే అండి పొద్దున్నే లెగిసి టోక్యోలోని ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నాను మన సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అది సో అందులో మనకి మెన్యూ ఎట్లా ఉంటుంది రేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి పైగా టోక్యో సిటీ ఎట్లా ఉంటుందో కూడా మొత్తం చూపిస్తాను ఇదండి మనకి సండే మార్నింగ్ ఇట్లా ఉంది ఖాళీగా ఇక్కడ బ్లూ లైన్ కనిపిస్తుంది చూడండి అది సైకిల్స్ వెళ్ళడానికి అటు పక్కన కార్స్ బైక్స్ ఇంకా బస్సులో వెళ్తాయి ఈ ఎండలో జాగింగ్ చేస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ హెల్త్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారండి పెద్దోళ్ళు కానీ యంగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇది ఒక చిన్న చౌరస్త చూద్దాం చుట్టూ ఎట్లా ఉందో ఖాళీగా ఉన్నాయి రోడ్లన్నీ విశాలంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ పెద్ద మాల్ కనిపిస్తుంది చూడండి అది అపీతా మాల్ అది మనకు ఒక బిగ్ బజార్ లాంటిది మొత్తం బట్టలు సరుకులు అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ సో ఎవ్రీ వీక్ మేము ఇక్కడికి వచ్చి కావాల్సిన సరుకులన్నీ తీసుకెళ్తూ ఉంటాము ఇది ఒక మెయిన్ సెంటర్ అండి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసాము వచ్చేసామండి స్టేషన్కి ఆ ముందున్నది స్టేషన్ ఈ చుట్టూ మనకి అన్ని షాపింగ్ మాల్సే రెస్టారెంట్స్ కావాల్సిన ప్రతిదీ ఇక్కడ దొరుకుద్ది స్టేషన్ చుట్టుపక్కల్లో సో టోక్యో వెళ్ళి ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ వన్ మీదకి వస్తుంది సో అటు వెళ్దాం ఇదండి సండే మార్నింగ్ స్టేషన్ మనకి జనాలు తక్కువ ఉన్నారు ఇవాళ సండే అని లేకపోతే చాలా క్రౌడెడ్ స్టేషన్ ఇది పెద్ద స్టేషన్ ఇది అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించండి అందరూ ఒకళ్ళ వెనకాల ఒక లైన్లో నుంచి ఉన్నారు ఎక్కడైతే డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయో ఇప్పుడే ట్రైన్ వచ్చింది చూడండి ఎక్కడం కూడా లైన్లోనే ఎక్కుతారు ట్రైన్స్లోనే కాదు బేసిక్గా ఇక్కడ బస్సెస్లో కూడా లేదా ఎక్కడ ఎంట్రీ ఉన్నా కూడా లైన్లోనే ఎంటర్ అవుతారు ఇదిగోండి ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ ఇదే టోక్యో వెళ్ళే ట్రైన్ ఇదండి ఇప్పుడు మేము వెళ్ళాల్సింది కుకుసాయి తెంజిజోవ్ స్టేషన్ అండి ఆల్మోస్ట్ మనకి వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అట్లా పడుతుంది వెళ్ళటానికి మధ్యలో ఇంకో ట్రైన్ కూడా మారాలి మేము మనకు చాలా వరకు ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ అన్నీ టోక్యోలోనే ఉంటాయి అయితే నాకు కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది ఎందుకంటే నేను టోక్యో వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అయింది పైగా అక్కడ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ తింటాం అయితే ఫస్ట్ టైం నేను చెప్పాను వచ్చాక సో చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది ఇది ఔసకి స్టేషన్ అండి ఇదిగోండి లెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ట్రైన్ ఎక్కాలి మేము ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఫార్టీ మినిట్స్ పడుతుంది టోక్యో వెళ్ళటానికి ఇదండి ఇప్పుడు మేము టోక్యోకి వెళ్ళే ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకు అన్నీ ఇంకా పెద్ద బిల్డింగ్సే కనిపిస్తాయి ఆఫీసెస్ కానీ కాంప్లెక్సెస్ పైగా ఇప్పుడే సింగూడ్ సిటీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాము ట్రైన్ లోపల అండి ఇట్లా ఉంటుంది మొత్తం ఆల్మోస్ట్ మన హైదరాబాద్ మెట్రో లాగానే ఉంటుంది లోపల అంతా ఇప్పుడే కొక్కుసాయి స్టేషన్లో దిగామండి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఎస్కలేటర్లో అందరూ లెఫ్ట్ సైడే నుంచి ఉంటున్నారు ఎందుకంటే రైట్ సైడ్లో ఎవరికైనా అర్జెన్సీ అయితే వాళ్ళు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళటానికి ఆ గ్యాప్ ఇస్తారు అది చూడండి పక్కన వెళ్తుంది అమ్మాయి అట్లాగా ఇదండి స్టేషన్ బయట మనకు అన్ని వెండింగ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి లాకర్ రూమ్ ఉంది అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎన్ అండి సమ్ సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ అట్లా ఛార్జింగ్ ఉంటుంది మనమే డబ్బులు వేసుకుని కీస్ తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా చుట్టూ చూస్తే ఇదండి మనకి స్టేషన్ బయట విశాలంగా ఖాళీగా ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వాకింగ్ అండి రెస్టారెంట్ సో చూద్దాం మొత్తం విశాలంగా ఒక పార్క్ లాగా ఉంది ఇక్కడ బయట అంతా కానీ ఎండ్ ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళ చూడండి మొత్తం చెట్లు కానీ మెయింటెనెన్స్ అయితే బాగా చేస్తారండి ఇక్కడ అన్ని చోట్ల వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ట్రైన్ జర్నీ చేసిన తర్వాత రెండు ట్రైన్లు మారిన తర్వాత మొత్తానికి వచ్చామండి ఈ బిల్డింగ్లోనే ఉందండి రెస్టారెంట్ ముందు సైడ్ ఎంట్రన్స్ ఉంది ఇప్పుడు అటు నుంచి లోపలికి వెళ్తాం
నిర్వాణం ఇదే అండి నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ సో ఇప్పుడే ఇక్కడ తినడానికి వచ్చాము ఇవాళ బఫే ఉంది సో ట్వెల్వ్ థర్టీ నుంచి టూ థర్టీ వరకు అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ తినొచ్చు మొత్తం సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఆ మెనూ ఏముందో చూద్దాము పైగా ప్రతి దాని ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒకసారి చూపిస్తాను మనకు టూ హండ్రెడ్ ఎన్ అంటే ఇండియాలో వన్ ఫార్టీ రూపీస్ అండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి అదే సౌత్ ఇండియన్ కాఫీ అంట టూ ఎయిటీ రూపీస్ ఇదండి మెయిన్ మెను అయితే మనకి హండ్రెడ్ ఎన్ అంటే సెవెంటీ రూపీస్ అండి ఇండియాలో సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇక్కడ రసం ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ అంటే త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి రసం బౌల్ రసం ఒక కప్లో ఇస్తారు ఇంకా టిఫిన్స్ చూడండి బోండా ఉంది మసాలా ఇక్కడ చూడండి కింద మసాలా దోశ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒక దోశ రవ దోశ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే మినిమం ఎనిమిది వందలు పెడితే మనకు ఒక దోశ వస్తుంది ఇది చూడండి రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి ఆనియన్ దోశ కూడా ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇక్కడ సెట్ దోశ చీజ్ దోశ రెండు ఇడ్లీలు చూడండి ఎనిమిది వందల రూపాయలు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎన్ రెండు సమోసాలు ఆరు వందల రూపాయలు ఆరు పానీపూరీలు అండి ఎనిమిది వందల రూపాయలు మనకు పది రూపాయలకు వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మన అప్పడ ఉందండి రెండు అప్పడాలు మూడు వందల యాభై రూపాయలు అయితే ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ అండి మొత్తం ఏడు వందల రూపాయలు ప్రతిదీ ఏడు వందల రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది థౌజండ్ ఎన్ అంటే మొత్తం చికెన్ ఐటమ్స్ అన్నీ కబాబ్స్ డ్రై సీక్ కబాబు మటను చిల్లీ కేరళ మటన్ ఫ్రై అంట వెయ్యి రూపాయలు ప్లేట్లో ఇస్తారు ఫిష్ టిక్క ఎనిమిది వందలు ఫిష్ వేపుడు ఎనిమిది వందలు మొత్తం నవరత్నం కూరమ ఇదంతా వెజిటేరియన్ మళ్ళీ వెజిటేరియన్ కూడా అంతే అండి వెయ్యి రూపాయల నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ వెజ్ అంత చీప్ ఏం కాదు వెజ్ చాలా కాస్ట్లీ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి రైస్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి వెజ్ బిర్యానీ అండి పద్నాలుగు వందల రూపాయలు వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ పద్నాలుగు వందల యాభై పెద్ద తేడా ఏం లేదు అండ్ అప్పం కేరళ పరోటా నాన్ ఒక నాన్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు చూడండి రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ మనకి ఫిష్ బిర్యానీ ఉందండి అది పదహారు వందలు రొయ్యల బిర్యానీ పదహారు వందలు పెరుగన్నం చూడండి ఏడు వందల రూపాయలు పెరుగన్నం పులిహోర ఏడు వందల రూపాయలు ప్లెయిన్ రైస్ మూడు వందల యాభై స్వీట్స్ చూడండి పాయసం రెండు గులాబ్ జాములు చూడండి రెండు గులాబ్ జాములు త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ క్యారెట్ హల్వా త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇదండి రేట్లు ఇక్కడ అదిరిపోయే రేట్లు అసలు ఇక్కడ మనకి కోర్స్ డిన్నర్ సెట్ ఉంది సౌత్ ఇండియన్ మీల్ సెట్ అంట ఒకసారి అందులో ఏమున్నాయి చూద్దాం సాంబారు రసము ఇంకేదో ఐటమ్స్ పురియాల్ కోటు రైసు పూరి కర్డ్ అప్పం చట్నీ పొడి ఇంకా రెండు కర్రీలు ఈ సెట్ అంతా కలిపి మనకు ఎంత వస్తుందండి త్రీ థౌజండ్ ఎన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి మనకి ఎంతకు వస్తుంది ఇది ఇండియాలో మనకి మూడు వందల రూపాయలకి ఎంతకు వస్తుంది మూడు వందలు కూడా ఎక్కువే రెండు వందల రూపాయలకు ఫుల్ మీల్ సెట్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం చూస్తే ఇక్కడ రెండు వేల రూపాయలు ఆ ఒక్క సెట్ ఈ సెట్ కాస్ట్ ఇవి వెరైటీస్ అండి ఇట్లా ఉంటాయి అన్ని వెరైటీస్ అందులో ఇవాళ అన్లిమిటెడ్ బుఫేలో మనకు ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దామండి ఫస్ట్ ఇక్కడనే స్టార్ట్ చేద్దాము మనకి కోకోనట్ చట్నీ ఉందండి చాలా థిక్గా ఉంది చట్నీ చిల్లీ పేస్ట్ ఉంది ఇంకా ఇక్కడ ఇంకేదో పచ్చడి ఉంది అదేంటో క్యాబేజ్ ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది అందులో సాలడ్ ఉంది ఇంకా రైత ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వడ ఉందండి అన్లిమ్ ఇవన్నీ అన్లిమిటెడ్ అండి వడ సాంబార్ ఉంది పూరి పూరి కర్రీ ఉంది ఆలుగడ్డ ఇంకా ఇది చికెన్ చికెన్ కర్రీ అండి ఇది ఇక్కడ మటన్ బిర్యానీ ఉంది చాలా నెలలైంది మటన్ బిర్యానీ కూడా తిని అయితే ఇది చికెన్ ఫ్రై అండి పక్కన మనకి రైస్ ఉంది వైట్ రైస్ ఇంకా డెజర్ట్ డెజర్ట్లో ఇది ఫ్రూట్ సలాడ్ లాంటిది ఉంది ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎట్లా ఉన్నాయి చూద్దాం మొత్తం దేవుడు పటం ఉంది ఇంకా ఇవన్నీ ఆల్కహాల్స్ అండి ప్రతి రెస్టారెంట్లో ఆల్కహాల్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సో ఇట్లా అంతా మొత్తం అరేంజ్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి కౌంటర్ ఉంది బిల్డింగ్ కౌంటర్ అండ్ ఇదంతా రెస్టారెంట్ అండి లోపల కూడా ఫ్యామిలీస్కి ఇప్పుడు నేను వడ తెచ్చుకున్నా అండి రెండు చట్నీ ఇంకా దహీ పూరి కూడా ఉంది ఇది కూడా మొత్తం అల్లింటడే ఇంకా సాంబార్ ఫస్ట్ నేను వడ తెచ్చుకున్నాను ఇప్పుడు వడ ఎట్లా ఉందో టేస్ట్ చేద్దాం ఇంకా 
బాగుంది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ మంత్స్ అయిందండి సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ తిని పైగా వడ చాలా క్రంచీగా ఉంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది మొత్తం ఇంట్లో ఫుడ్ తింటున్నట్టే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇడ్లీ అండి ఇడ్లీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇడ్లీ ఎట్లా ఉందో టేస్ట్ చేద్దాము బాగుంది చాలా రోజుల తర్వాత తిన్నా అండి ఇడ్లీ ఇంకా వడ చాలా బాగుంది క్రిస్పీగా ఉంది వడ అయితే ఇడ్లీ కూడా చాలా మెత్తగా ఉంది అయితే ఇప్పుడు పూరి ఉందండి ఇక్కడ సో పూరి ఎట్లా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తా చాలా బాగుందండి పూరి కూడా కర్రీ కూడా చాలా బాగుంది ఇడ్లీ పూరి ఇంకా వడ తిన్నాను ఇప్పటి వరకు చాలా బాగుంది మన చట్నీ కూడా తిక్గా కర్రీ కూడా టేస్టీగా ఉంది చాలా సాటిస్ఫైడ్ అండి ఇప్పుడు ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి తినడానికి సో అన్నీ తింటాను ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి దహీ పూరి కూడా ఉంది దహీ పూరి కూడా టేస్ట్ చేద్దాం ఎట్లా ఉందో ఆల్మోస్ట్ నేను పూరి తిని వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి సో మొదటిసారి పానీపూరి టైప్స్ ఐటమ్ తింటున్నాను చూద్దాం లోపల స్టఫింగ్ కూడా సేమ్ మన స్టైల్లోనే ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంది దహీ పూరి కూడా మటన్ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ ఇంకా రైతా అండి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేద్దాం ఎట్లా ఉందో మటన్ బిర్యానీ చాలా బాగుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంది దాంతోపాటు చికెన్ గ్రేవీ ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం మన ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ ఫీల్ వచ్చేసింది ఎందుకంటే చాలా చాలా రోజుల తర్వాత బాస్మతి రైస్ తింటున్నాను ఎస్పెషల్గా సో బాస్మతి రైస్ తోటి మటన్ బిర్యానీ అంటే చాలా హ్యాపీ చాలా హెవీ అయిందండి తినటం ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ వెరైటీస్ తిన్నాను మొత్తం సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ మాకు ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం ఉంది అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి సో కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను జపనీస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి తింటున్నారు మన సౌత్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో అండ్ ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఇక్కడ జపనీస్ వాళ్ళకి మన ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఎస్పెషల్లీ నాన్ చాలా ఎక్కువ తింటారు ఇక్కడ జపనీస్ వాళ్ళు చూస్తే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గానే అనిపించింది నచ్చినట్లు ఉంది మన సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ మటన్ బిర్యానీ ఇంకా డ్రై చికెన్ ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడే రెస్టారెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చామండి మొత్తం అన్ని వెరైటీస్ తిన్నాను ఇవాళ బఫే కాబట్టి బఫే ప్రైస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎన్ అండి అంటే ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో మొత్తం అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ తినొచ్చాము ఇప్పుడు మేము పక్కనే ఒక పార్క్ ఉంది ఇంకా కొన్ని మాల్స్ కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ మాల్స్ అవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయో చూద్దాం